రామగుండం ఈ పేరు వినగానే గుర్తొచ్చేది అక్కడ ఉండే ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎప్పుడు ఫ్రైడ్ ట్రైన్స్తో బిజీగా ఉండే ఈ చోటు సమ్మర్లో ఇండియాలోనే టాప్ టెన్ హాటెస్ట్ ప్లేసెస్లో ఒకటి సో ఈరోజు వీడియోలో నేను ఈ రామగుండం రైల్వే స్టేషన్ యొక్క హిస్టరీ అలానే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నుండి ప్రారంభించాల్సిన కొత్త ట్రైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసి మీ సజెషన్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి అలానే కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న వాట్సాప్ లింక్ ద్వారా నా గ్రూప్లోకి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ డైమ్ ఇంటర్ టుడేస్ వీడియో రామగుండం ఈ స్టేషన్ వచ్చేసి తెలంగాణలోని పెద్దపల్లి డిస్టిక్లో ఉంది ఈ స్టేషన్ వరంగల్ కాజీపేట్ బల్హర్ష మెయిన్ లైన్లో ఉంది ఇక్కడ నుండి ఒక పక్క బల్హర్ష అదేవిధంగా వేరొక వైపు కాజీపేట్ అలానే వరంగల్కి చేరుకోవచ్చు అక్కడి నుండి ఫర్దర్గా వరంగల్ మీదుగా విజయవాడ కాజీపేట్ మీదుగా సికింద్రాబాద్కి చేరుకోవచ్చు ముందుగా ఈ స్టేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ రైల్వే లైన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ లైన్ని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరానికి పూర్తి అయిన కాజీపేట్ జంక్షన్ సికింద్రాబాద్ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో కాజీపేట్ అలానే బల్హర్ష మధ్య ఒక రైల్వే లైన్ని కావాలని దీని ద్వారా ఢిల్లీకి కనెక్టివిటీ అనేది ఏర్పడుతుందని భావించి నిజాం వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంని ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ద గ్రేట్ ఇండియన్ పెనన్సులా రైల్వేస్లో పనిచేసే బ్రిటిష్ ఇంజనీర్స్ చేత సర్వే నిర్వహించారు పూర్తి అయ్యాక కాజీపేట్ బల్హర్ష మధ్య ఉన్న సెక్షన్ని నిర్మించడం మొదలుపెట్టారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో పనులు మొదలు కాగా మొత్తానికి ఐదు సంవత్సరాలకి అనగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరానికి ఈ సెక్షన్ అనేది పూర్తయింది ఆ సమయంలో ఈ రామ్గుండం స్టేషన్ ఏర్పడడం జరిగింది ఇలా ఉండగా ఈ లైన్ని ఎలక్ట్రిఫై చేయాలని భావించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరం నుండి ఈ సెక్షన్ అంతా ఎలక్ట్రిఫై చేయడం మొదలుపెట్టారు మొత్తానికి బల్హర్ష రామ్గుండం సెక్షన్ అంతా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరానికి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంతా పూర్తయింది అప్పటి నుండి ఈ లైన్ డబల్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ రైల్వే లైన్గా ఉంది కానీ రామ్గుండం రైల్వే స్టేషన్కి ముఖ్యంగా ఫ్లైట్ ట్రైన్స్ ఒత్తిడి కారణంగా ఈ సెక్షన్లో అనగా కాజీపేట్ బల్హర్ష మధ్య ఉన్న సెక్షన్లో థర్డ్ లైన్ నిర్మించాలని తెలపగా రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో రైల్వేస్ వాళ్ళు ఈ లైన్ని నిర్మించేందుకు అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన పనులు కూడా మొదలు కాగా ప్రస్తుతం అయితే రవీంద్ర కని మంచిర్యాల్ రామగుండం వరకు థర్డ్ లైన్ నిర్మాణం అనేది పూర్తయింది మిగిలిన సెక్షన్లో కూడా ఈ పని రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి పూర్తి కానుందని రైల్వేస్ తెలియజేశారు ఈ లైన్లు ముఖ్యంగా రామగుండం స్టేషన్ ఒక మెరిగో రౌండ్ సిస్టమ్కి ఫేమస్ ఇక్కడ గూడ్స్ ట్రైన్స్ కోల్ని ఎన్టీపీసీ పవర్ ప్లాంట్కి తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు ఒకవైపు వస్తున్నప్పుడు వేరే వైపు నుండి బయటకు వస్తాయి ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేషన్ నుండి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్లైట్ ట్రైన్స్ అనేవి పాస్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇది మీరు మ్యాప్లో చూడొచ్చు సర్క్యులర్ షేప్ అని సర్క్యులర్గా అయితే ఉండదు బట్ క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది ఇది ఎగ్జాక్ట్ రైల్వే లైన్ కాదు జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసమే చూపిస్తున్నాను ఇలా ఫ్లైట్ ట్రైన్స్ రామగుండం స్టేషన్ ద్వారా ఎన్టీపీసీకి వెళ్ళి అక్కడి నుండి వేరే మార్గంలో అన్లోడింగ్ అయిన తర్వాత వేరే రూట్ ద్వారా బయటకు వస్తాయి ఇలా ఈ స్టేషన్ ఎప్పుడు ఒక బిజీ స్టేషన్గా గూడ్స్ ట్రైన్స్తో అదేవిధంగా గ్రాండ్ ట్రంక్ రూట్లో ఉండడం వలన ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్తో రద్దీగానే ఉంటుంది ఇంకొక రైల్వే లైన్ వచ్చేసి రామగుండం మనుగూరు రైల్వే లైన్ ఈ లైన్ని చాలా కాలం అనగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుండి నిర్మించాలని ప్రపోజల్ అయితే పెట్టినా కూడా మరలా రెండు వేల పదకొండో సంవత్సరంలో ప్రపోజల్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఆ సమయంలో ఈ లైన్ని సర్వే చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు అలానే ఈ లైన్ని రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అలానే అదే సమయంలో కేవలం కోటి రూపాయలు మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్ట్కి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది దీనివలన ఇప్పటికీ ఈ రైల్వే లైన్ పనులు మొదలు కాలేదు రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం రైల్వే బడ్జెట్లో ఈ లైన్కి కేవలం వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే ఎలకేట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈ లైన్ని అండ కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంటుందని కానీ దీనికన్నా ముందు మిగిలిన రైల్వే లైన్స్ని పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత ఈ లైన్ని నిర్మించే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు ఇలా చేయడం జరిగింది అని తెలిపారు ఈ లైన్ అనేది ఏర్పడితే మనుగురు నుండి రామగుండం మధ్య ఎన్నో ప్రాంతాలకి రైల్ కనెక్టివిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా 
ఈ ప్రాంతంలో కోల్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండడంతో ఈ ప్రాంతం నుండి కోల్ని రామ్గుండంకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ లైన్ దూరం వచ్చేసి దాదాపు రెండు వందల కిలోమీటర్లు ఈ లైన్ మనుగురు నుండి మొదలయ్యి రామాంజవరం కాటపురం తాడ్వాయి భూపాలపల్లి మంతానికి చేరుకొని అక్కడ నుండి రామ్గుండంకి ఈ లైన్ చేరుకుంటుంది ఇది మీరు మ్యాప్లో గమనించవచ్చు ఈ లైన్ మార్గంలోని తాడ్వైలో వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఉంది కానీ ఈ లైన్ని ఎప్పుడు నిర్మించడం మొదలు పెడతారో చూడాలి సో ఇది రామ్గుండం రైల్వే లైన్స్ గురించి వివరాలు ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ స్టేషన్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ కిందకు వస్తుంది అలానే సికింద్రాబాద్ డివిజన్ కిందకు వస్తుంది ఈ స్టేషన్ కోడ్ వచ్చేసి ఆర్ డిఎం ఈ స్టేషన్ రైల్వేస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేషన్ కేటగిరీస్ ప్రకారం ఏ కేటగిరీ స్టేషన్ కిందకు వస్తుంది ఈ స్టేషన్ ఆదర్శ్ స్టేషన్ స్కీమ్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ స్టేషన్ని ఫ్యూచర్లో ఒక డెవలప్ స్టేషన్గా స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ని రెనోవేట్ చేయడం వెయిటింగ్ హాల్స్ని రెనోవేట్ చేయడం ఆరో ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అదేవిధంగా రిటైరింగ్ రూమ్స్ని రీమోడల్ చేయడం లాంటివి చేస్తున్నారు అలానే ప్లాట్ఫామ్స్కి షెడ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం లాంటివి చేస్తున్నారు దానితో పాటు ఈ స్టేషన్లో రీసెంట్గా వైఫై ఫెసిలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ స్టేషన్లో రిటైరింగ్ రూమ్స్ ఉండగా వాటిల్లో మూడు ఏసీ డబల్ బెడ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఒక రోజుకి నాలుగు వందల రూపాయలు అలానే రెండు నాన్ ఏసీ డబల్ బెడ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఒక రోజుకి మూడు వందల రూపాయల వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు ఈ రూమ్స్ని ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టేషన్లో మూడు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి అలానే ఈ ప్లాట్ఫామ్స్లో మొదటి ప్లాట్ఫామ్ మీద నాగ్పూర్ వైపు వెళ్ళే ట్రైన్స్ అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ అలానే విజయవాడ వైపు ప్రయాణించే ట్రైన్స్కి సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఉపయోగిస్తారు మిగిలిన ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్కి థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఈ స్టేషన్లో ప్రస్తుతం ఎటువంటి లిఫ్ట్ అలానే ఎస్కలేటర్స్ లేవు కానీ ఈ స్టేషన్లో ఫర్దర్గా లిఫ్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు రైల్వేస్ తెలియజేశారు అలానే ఈ స్టేషన్ నుండి దాదాపు ఒక రోజుకి ఇరవై వేల మంది పైగా ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు అలానే ఈ స్టేషన్లో దాదాపు అరవై ఐదు శాతం ట్రైన్స్ ఇక్కడ ఆగుతాయి ఈ స్టేషన్లో వంద ట్రైన్స్ వరకు ఆగుతాయి కానీ ఒక్క ట్రైన్ కూడా ఇక్కడ నుండి ఆరిజినేట్ అలాంటి టర్మినేట్ అవ్వదు ఈ స్టేషన్ ఢిల్లీ మెయిన్ లైన్లో ఉండడంతో ఢిల్లీ వైపు ప్రయాణించే ట్రైన్స్ అన్నీ ఈ స్టేషన్ ద్వారా పాస్ అవుతూనే ఉంటాయి ఈ కారణంగా ఈ స్టేషన్ నుండి ఇండియాలో చాలా చోట్లకి కనెక్టివిటీ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ప్రజలు ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలకి ట్రైన్స్ని కోరుకుంటున్నారు వాటి వివరాల్లోకి వెళ్తే మొదటిగా సికింద్రాబాద్ ఇక్కడికి చాలానే ట్రైన్స్ ఉన్నాయి వీటిల్లో భాగ్యనగర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉదయం సికింద్రాబాద్కి చేరుకుంటారు అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం అయితే తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ లేదా కాగజ్ నగర్ ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా సికింద్రాబాద్కి రాత్రికి చేరుకుంటూ ఉంటారు అదేవిధంగా దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా రాత్రి బయలుదేరి ఉదయంకి సికింద్రాబాద్కి చేరుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి సికింద్రాబాద్కి ఇక్కడ నుండి ఎలానో మంచి కనెక్టివిటీ అయితే ఉంది రెండవది వచ్చేసి బెంగళూరు బెంగళూరుకి ప్రయాణించాలంటే ట్రైన్స్ ఉన్నప్పటికీ అన్నీ కూడా వీక్లీ రన్నింగ్ ట్రైన్సే కేవలం డైలీ ప్రయాణించే సంగమిత్ర ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఆ ట్రైన్లో టికెట్స్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది దీనివలన బెంగళూరుకి చేరుకునే వారికి ఎంతో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరమైతే ఉంటుంది ఈ ట్రైన్ కూడా మిడ్ నైట్కి రామ్గుండంకి చేరుకుంటుంది ఆ సమయంలో ఈ ట్రైన్ని బోర్డ్ చేయడం కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది కాబట్టి రైల్వేస్ ఈ సమస్యని అర్థం చేసుకుని రామ్గుండం వారికి పెద్దపల్లి అలానే చుట్టుపక్కల ఉండే వారికి ఉపయోగపడేలా ఒక ట్రైన్ని సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ నుండి బయలుదేరేలా చేస్తే ఈ ట్రైన్ని ఉదయం పదకొండు గంటలకి బయలుదేరేలా చేస్తే రామ్గుండంకి పన్నెండు గంటలలోపు చేరుకొని బెంగళూరుకి ఈ ట్రైన్ని వయా సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ కాకుండా వయా విజయవాడ ప్రయాణించేలా చేస్తే ఈ ట్రైన్ తర్వాత రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలలోపు బెంగళూరుకి చేరుకుంటుంది దీనివలన బెంగళూరు అనే కాకుండా తిరుపతి విజయవాడ చేరుకోవడానికి కూడా ఈ ట్రైన్ ఇక్కడ నుండి ఉండేవారికి చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది మూడవది వచ్చేసి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం చేరుకోవాలంటే కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రమే డైలీ రన్నింగ్ ట్రైన్ కాబట్టి ఒక ట్రైన్ని సాయంత్రం ఆరు గంటలకి కరీంనగర్ నుండి బయలుదేరేలా చేస్తే ఏడు గంటలకి రామ్గుండంకి అదేవిధంగా విశాఖపట్నంకి తర్వాత రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకల్లా చేరుకుంటుంది లేదా ఈ ట్రైన్ని విజయనగరం వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా ఈ ప్రాంతం వారికి విశాఖపట్నం అదేవిధంగా విజయనగరం చేరుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది నాలుగవది వచ్చేసి చెన్నై ప్రస్తుతం అయితే చెన్నై చేరుకునే వారు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్స్ మీదే 
గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారానే చేరుకుంటూ ఉంటారు సంగమిత్ర ఎక్స్ప్రెస్ మిడ్ నైట్ రామ్గుండంకి చేరుకుంటుంది కానీ గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే సాయంత్రం ఆరు గంటలకి రామ్గుండంకి చేరుకుంటుంది తర్వాత రోజు ఉదయాన్నే చెన్నైకి చేరుకుంటుంది కానీ ఒక ట్రైన్ని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వాళ్ళు ప్రారంభిస్తే ఆ ట్రైన్ని కరీంనగర్ నుండి సాయంత్రం అరౌండ్ నాలుగు గంటలకి బయలుదేరేలా చేస్తే రామ్గుండంకి ఐదు గంటల్లోపు చేరుకుని చెన్నైకి తర్వాత రోజు ఉదయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఐదు గంటల్లోపు చేరుకునేలా చేస్తే బాగా ఉపయోగపడుతుంది దీని ద్వారా రామ్గుండం వారితో పాటు కరీంనగర్ వారికి కూడా ఈ ట్రైన్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఐదవది వచ్చేసి ముంబై ముంబై చేరుకోవాలంటే రెండు ట్రైన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ అవి కూడా వీక్లీ రన్నింగ్ ట్రైన్స్ ఒకటి ఆనంద్వన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే మరొకటి తదోబా ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ఈ ఉన్న ట్రైన్స్లో ఒక ట్రైన్కి అయినా ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచితే చాలామందికి ముంబై చేరుకునే వారికి యూజ్ అవుతుంది ఈ రెండు ట్రైన్స్లో కూడా ఆనంద్వన్ ఎక్స్ప్రెస్ని ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచితే ఈ ట్రైన్ ఎంతో మందికి ముంబై చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే తదోబా ఎక్స్ప్రెస్ నాందేడ్ మీదుగా ముంబైకి చేరుకుంటుంది ఆనంద్వన్ ఎక్స్ప్రెస్ బుసావల్ మీదుగా ముంబైకి చేరుకుంటుంది కాబట్టి ఈ ట్రైన్ త్వరగా ముంబైకి చేరుకుంటుంది కాబట్టి ఈ ఆనంద్వన్ ఎక్స్ప్రెస్ని కనీసం ట్రై వీక్లీకి అప్గ్రేడ్ చేస్తే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆరవది వచ్చేసి సాయినగర్ షిరిడి షిరిడి వెళ్ళాలంటే ప్రస్తుతం అయితే కేవలం ఒక వీక్లీ ట్రైన్ అయినా కాజీపేట్ పూణే సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రమే ఉంది ఈ ట్రైన్ ద్వారా మన్మట్ జంక్షన్కి ఎక్కువ మంది పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే కోపర్గాన్కి చేరుకొని షిరిడికి చేరుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఈ ట్రైన్ కూడా ఒక వీక్లీ రన్నింగ్ ట్రైనే కాబట్టి ఈ ట్రైన్కి ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచి కనీసం బై వీక్లీకి అప్గ్రేడ్ చేసిన ఎంతోమందికి షిరిడి చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏడవది వచ్చేసి హౌరా రామ్గుండంని హౌరాని కలిపే ఒక్క ట్రైన్ కూడా ఇప్పటికీ లేదు ప్రస్తుతం అయితే గోంజ జంక్షన్కి ప్రయాణించి అక్కడి నుండి హౌరాకి చేరుకోవాల్సి వస్తుంది కనుక కాజీపేట్ నుండి గోంజ జంక్షన్ మీదుగా హౌరాకి ప్రారంభించడంతో హౌరాకే కాకుండా రాయ్పూర్ బిలాస్పూర్ టాటానగర్ చేరుకునే వారికి కూడా ఈ ట్రైన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ రామగుండం చుట్టూ కొన్ని టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి వాటిల్లో ముఖ్యమైన వచ్చేసి కాళేశ్వరం టెంపుల్ ఈ చోటు రామగుండం నుండి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అలానే ఈ టెంపుల్ని దక్షిణ కాశీ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది శివుని యొక్క ఆలయం ఈ ఆలయం యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు శివలింగాలు ఉంటాయి అవి కూడా పక్క పక్కనే ఉంటాయి ఒకటి ముక్తేశ్వరుడిది ఒకటి కాళేశ్వరుడిది రెండవది వచ్చేసి వేములవాడ ఈ చోటు కూడా శివుని ఆలయంకి ప్రసిద్ధి ఈ చోటు రామగుండం నుండి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో అదేవిధంగా కరీంనగర్ నుండి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ ఆలయం విశిష్టత ఏంటంటే సాధారణంగా శివుని ఆలయంలో నంది ఎప్పుడు బయటే ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో మాత్రం గర్భగుడిలో ఉంటుంది మూడవది వచ్చేసి ధర్మపురి ఇది కూడా ఎంతో ముఖ్యమైన చోటు ఈ చోటు రామగుండం నుండి అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అదేవిధంగా మంచిర్యాల నుండి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇక్కడ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ ఎంతో ప్రసిద్ధి అలానే ముఖ్యంగా కాలసర్ప దోషం నివారణకి కూడా ఇక్కడికి ఎంతో మంది వస్తుంటారు ఈ ఆలయం గోదావరి నది ఒడ్డున ఉంటుంది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిజెస్ట్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రూట్ రామగుండం రైల్వే స్టేషన్ గురించి విషయాలు ఇంకా సజెషన్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అలానే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి హోప్ యూ అలా డింగ్ విల్ మీట్ నెక్స్ట్ వీడియో అందరికి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ